मूवी स्टार्ट होते ही हमें बाप और बेटा दिखाया जाता है जो उस वक्त बोट में बैठे होते हैं और एलिगेटर्स पकड़ रहे होते हैं उनमें से बेटा टॉयलेट करने किनारे पर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके फादर को मार डाला है लेकिन इससे पहले की वो कुछ सोच समझ पाता कुछ कर पाता कोई पीछे ऐसी आकर सिर्फ हाथों से ही उसके दो टुकड़े कर देता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में आया था रिसेंटली उसकी सात साल की फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था और उसको भुलाने की वजह से वो उस फेस्टिवल में आया था लेकिन उस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा लड़कियां थी जिन्हें देखकर उसे उसकी और भी ज्यादा याद आ रही थी वहां पर उसने किसी से हॉन्टेड सॉन्ग टूर के बारे में सुना था और वो वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है और उसकी बाकी फ्रेंड्स में मार्कस जो न चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है वो दोनों उस शॉप आरोप जाते हैं जहाँ पर ये टूअर्स करवाए जाते थे वहाँ का ऑनर उन्हें आता है कि अब वो टूर नहीं करवाए जाते जिसकी वजह ये है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है लेकिन वो उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस बता देता है जो ये टूर अभी भी करवा रहे थे एड्रेस लेने के बाद वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं और वहाँ वो एक लड़के एंड्रियो से मिलते हैं जो ये टूर करवाता था और वही आरोप दो मॉडल भी होती है वो दोनों अपने डायरेक्टर डग के साथ इस टूर आरोप जा रही थी टिकट लेने के बाद वो दोनों टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो की उस टूर आरोप जा रहे थे एंड्रियो उसको ड्राइव करके सौंप तक ले जाता है और वहाँ जाकर वो सब लोग बोट में बैठ जाते हैं एंड्रियो बोट स्टार्ट कर कर उन्हें वहाँ से ले जाने ही लगता है कि कुछ दूर पर एक आदमी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर वहाँ जाने से मना करता है लेकिन वो लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एंड्रियो ने उस सौंप का टूर करवा रहा था और क्योंकि वो एक हॉन्टेड टूर था तो वो साथ साथ उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा था सौंप के किनारे उन्हें एक घर दिखाई देता है एंड्रियो ने बताता है की ये घर यहाँ के अर्बन लेजेंड रिक्टर क्राउली का है वो बताता है की क्राउली बहुत ही ज्यादा बदसूरत था जिसकी वजह ऐसी उसके फादर ने खुद ही उसे एक हैच की मदद ऐसी मार डाला था और आज भी क्राउली अपने डैड के लिए अपने फादर के लिए इस जंगल में रोता है तब मैरी बैठ कहती है कि ये घर और वो कहानी जो वो सुना रहा था दोनों ही फेक है फिर कुछ दूर जाने के बाद उनकी बोर्ड काफी बड़े बड़े पत्थरों में हर जाती है वो सब लोग उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक बारिश आना शुरू हो जाती है और उन लोगों की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बोट वहाँ ऐसी नहीं हिलती और कुछ देर बाद देखते ही देखते वो डूबने लगती है वो लोग वहाँ आरोप फंस चुके थे फिर जिम एक दरख्त आरोप चढ़ किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और एक एलिगेटर उसका पाँव पकड़ लेता है वो हेल्प के लिए काफी चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता तब मैरी बैग एक गन निकालती है और उससे उस एलिगेटर को शूट कर देती है फिर वो एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लोग उस मुसीबत में बुरी तरह फंस चुके थे इसलिए वो एंड्रियो से इस बात का जवाब मांगते हैं और यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाता है वो बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता बल्कि कुछ पैसों की वजह से उसके भाई ने ही उसे यहाँ भेजा है और ये उसका दूसरा टूर है वो ये भी कहता है की पहला टूर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन दूसरा टूर ये था जिसमे वो फंस चुके थे बात को टालने के लिए वो मेरी बैद ऐसी पूछता है की उसके पास गन कहाँ ऐसी आई जिस पर वो कहती है की वो यहाँ पर किसी को ढूंढने आई है दो रात पहले उसके फादर और उसका एक भाई यहाँ पर एलिगेटर्स को पकड़ने आए थे और वो घर वापस नहीं आए तो वो उन्हें यहाँ ढूंढने आई है और वो दोनों वो ही थे जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम सभी मारे जाएंगे लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता और वो सब वही रुकना चाहते हैं और वो कहती है कि ये विक्टर क्राउली का जंगल है और तब वो उनके सामने उसकी असल स्टोरी को नरेट करती है विक्टर क्राउली बचपन से ही काफी बदसूरत था और इसी वजह से उसके फादर उसे सबसे छुपाकर घर में ही रखते थे वो उसका इकलौता बच्चा था तभी वो उससे बदसूरत होने की वजह ऐसी भी प्यार करता था बाकी बच्चे विक्टर को काफी डराते थे और उसका मजाक भी बनाते थे और यही वजह थी वो दोनों सिटी से दूर इस जंगल में रहा करते थे और एक दिन हेलोवीन की रात जब विक्टर का फादर घर नहीं था तब कुछ बच्चे उसके घर जाकर बाहर से उसको काफी परेशान कर रहे होते हैं वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए लेकिन उन पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे आरोप आग लग जाती है और विक्टर क्राउली अंदर ही फंस जाता है और इतनी ही देर में विक्टर के फादर वहाँ आरोप आ जाते हैं और उन्हें देख वो सारे बच्चे भाग जाते हैं उसके फादर दो 
डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और तब उसके फादर एक हैचेट लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दरवाजे की दूसरी साइड पर विक्टर खड़ा हुआ है दरवाजा तोड़ते हुए वो हैचेट सीधा जाकर विक्टर के सर में लगता है और मौके पर ही वो मर जाता है अब अपने बेटे की डेथ की वजह ऐसी उसे खो देने के बाद उसके फादर का बहुत बुरा हाल हो चुका था और वो दस साल अपने घर में ही रहे और एक दिन वो भी मर गए और बस उसी ही दिन से विक्टर क्राउली अपने फादर को उस जंगल में ढूंढता है और इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है ये पूरी कहानी सुन लेने के बाद भी कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था बल्कि वो ये कह रहे थे कि हम विक्टर क्राउली के घर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं तब मैरी बैथ कहती है कि वो क्राउली का असली घर नहीं था और वो उन्हें उसका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने था और रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें क्राउली का घर पार करना पड़ेगा चलते चलते उन्हें एक बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती और कोई भी उस घर की तरफ जाना नहीं चाहता था लेकिन जिम की हालत काफी खराब हो रही थी तब शैनन अकेले ही उसको लेकर घर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुंचते हैं विक्टर क्राउली निकलकर घर से बाहर आता है और हैचेट से बुरी तरह मार मार कर जिम के दो टुकड़े कर देता है और तभी शैनन वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन विक्टर क्राउली उससे भी पकड़कर बुरी तरह मार देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है उसे देख बाकी सब तो भाग जाते हैं लेकिन मैरी बैथ उसे शूट करने लगती है और जैसे ही विक्टर क्राउली उसकी तरफ बढ़ता है वो उस पर गोली चला उसे नीचे गिरा देती है और वो भी वहाँ ऐसी भाग जाती है वो सब फिर से मिल जाते हैं लेकिन उनके दरमियान डग नहीं था और दूसरी तरफ हमें डग दिखाया जाता है जो अकेला ही भाग रहा था और भागते भागते वो विक्टर से टकरा जाता है और विक्टर क्राउली गर्दन मरोड़ कर उसे भी मार डालता है उधर दूसरी तरफ वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घूम फिर वो फिर से उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब मैरी बैग कुछ हथियार ढूंढने उस घर में जाती है और उसके साथ बैन भी जाता है और वही पर मैरी बैग को उसके फादर और भाई की डेड बॉडी मिल जाती है जिन्हें देख उसका बुरा हाल हो जाता है इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर वो बहुत रोती है दूसरी तरफ उन लोगों को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है तब मार्कस चेक करता है तो वो किसी जंगली जानवर का छोटा सा बच्चा होता है और तब वो बेफिक्र हो जाते हैं तभी विक्टर क्राउली वहाँ आकर मॉडल जैना को पकड़ लेता है और वो बेल्ट सेंडर मशीन को उसके मुँह आरोप चला देता है उसे देख मैरी बैथ का बहुत खून खोलता है वो अपने कंट्रोल ऐसी बाहर होकर उस पर अटैक कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर बैन मैरी बैथ को खेच कर वहाँ ऐसी ले जाता है मौके का फायदा उठाकर एंड्रियो विक्टर क्राउली को मारने लगता है लेकिन क्राउली बड़ी बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है जैना में अभी थोड़ी बहुत सांसे बाकी थी लेकिन विक्टर क्राउली उसे मजीद जिंदा रहने का कोई मौका नहीं देता और वो उसे भी बहुत बुरे तरीके ऐसी मार डालता है अब तक उन सबको पता चल चुका था की वो यहाँ ऐसी बच नहीं जा सकते और इसीलिए वो क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं तब बेन बताता है कि उसने क्राउली के घर में फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे और उसकी मदद से वो लोग उसे जलाकर मार सकते हैं और फिर वो सब उसके घर की तरफ बढ़ते हैं बाहर मार्कस और मैरी बैथ विक्टर क्राउली का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बेन वहाँ पर फ्यूल ढूंढता है और दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही होती है बैन को एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है लेकिन तभी मिस्टी की बॉडी के पार्ट उस पर आकर गिरते हैं और तब वो देखता है की क्राउली भी उसके सामने आ चुका है क्राउली अभी उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन मैरी बैट पीछे से आकर उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी दौरान बेन उसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और वो वहाँ पर आग लगा देते हैं और विक्टर क्राउली जलने लगता है और यहाँ पर उन लोगों की किस्मत फिर से पलट जाती है या हम ये कह सकते हैं की कि किस्मत विक्टर क्राउली का कुछ ज्यादा ही साथ दे रही थी और तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और बारिश की वजह ऐसी सारी आग भूज जाती है ये देख वो लोग अब अपना अंजाम जान चुके थे और वो वहाँ ऐसी भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक तक पहुंच जाते हैं उन्हें कब्रिस्तान का गेट मिल जाता है लेकिन बदकिस्मती से सामने से क्राउली आ जाता है वो लोग जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं लेकिन क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह जकड़ के उसके जिसम की एक एक हड्डी तोड़ देता है बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देख काफी अपसेट तो हो जाता है लेकिन अफसोस ये की वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता तब मैरी बैथ उसे लेकर कब्रिस्तान ऐसी बाहर निकल जाती है तब क्राउली 
गेट का सरिया निकाल कर उन लोगों की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर बेन के पाओ में लग जाता है और अब वो लोग अपनी मौत के बिल्कुल सामने थे ग्राउली भाग कर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन यहाँ पर बेन एक समझदारी करता है वो सरिया निकालने की बजाय विक्टर क्राउली की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा जाकर उसके अंदर घुस जाता है वो दोनों वहाँ ऐसी निकल आगे बढ़ते है तब मेरी बैथ को उसके फादर की बोट मिल जाती है वो दोनों बोट में बैठ कर वहाँ निकल जाते हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वो लोग क्राउली से बच गए हैं लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है वो दोनों बड़े आराम सुकून से वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी विक्टर क्राउली मैरी बेथ को पानी में खींच लेता है वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और तभी उसे पानी में बैन का हाथ नजर आता है तब वो उसका हाथ पकड़ पानी के ऊपर आ जाती है लेकिन बाहर आकर वो देखती है की क्राउली ने बैन का हाथ काट खुद पकड़ रखा था और वो लोग काफी मुश्किल में थे क्राउली अब उसे भी पकड़ लेता है जिस पर मैरी बे काफी चीखती चिल्लाती है और उसकी चीखों के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है